हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन और ग्रुप थ्योरी के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो फ्रीक्वेंटली आज रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर तो गाइज फटाफट से वीडियो को आप लाइक कर दें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे नाउ द क्वेश्चन इज टू रेस टू पावर एन वेयर एन इज एन इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज True. It is a semi group but not monoid, monoid but not group group or not a semi group. So यहाँ पे इस type का question जो है वही whether it is a monoid, semi group, algebraic structure ये question जो है वो frequently आज रहे हैं. यहाँ पे हमेशा याद रखें ये series. सबसे पहले होता है हमारे पास algebraic structure. Algebraic structure का मतलब है कि अगर हमारे पास closer property है, closer property को अगर follow करना मतलब closed है अगर ये तो उसको बोलते हैं algebraic structure. और अगर closer के साथ साथ वो एसोसिएटिव भी है तो उसको हम बोलते हैं सेमी ग्रुप और सेमी ग्रुप के साथ साथ अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी कंटेन किया हुआ है मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट अगर है तो उसको हम बोलते हैं मोनोइड और अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलते हैं हम ग्रुप और ग्रुप के अंदर अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है तो उसको बोलते हैं हम क्या एलजेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब इस तरीके से जो फ्लो है वो ऐसे चलता है तो यहां पे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी तो मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी एलजेब्रिक स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए यहां पे मेरे पास जो फंडा वो क्या है कि टू रेस टू पावर एन हमारे पास दिया है एक्सप्रेशन है टू रेस टू पावर एन और एन इज एन इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मतलब आप टू रेस टू पावर एन को मल्टीप्लाई करो टू रेस टू पावर एन के साथ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है विद रिस्पेक्ट टू और एन की जगह आपको क्या पुट करना है एन की जगह पुट करना है आपको इंटीजर क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि इट इज ऑन इंटीजर तो लेट्स इंटीजर क्या आते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इनफाइनाइट मतलब हमारे पास माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री इनको बोलते हैं इंटीजर तो लेट्स से मैंने टू रेस टू पावर एन की जगह मैंने पुट किया टू तो टू रेस टू पावर टू टू रेस टू पावर टू दोनों जगह सेम वैल्यू पुट की क्योंकि क्लोजर में हमेशा हम सेम वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं तो यहां भी टू किया यहां भी टू तो ये क्या आ गया फोर फोर तो दैट इज सिक्सटीन मतलब टू रेस टू पावर फोर दैट इज सिक्सटीन तो ऑब्वियसली ये भी क्या है इंटीजर है तो यानी यहां पे आप कोई भी इंटीजर पुट करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर के साथ तो आंसर भी क्या आएगा इंटीजर आएगा तो यस इट इज आ क्लोज्ड तो क्लोज्ड है तो यानी ये अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है देन एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी ये है जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अब यहां पर लेट से आप टू पावर टू इंटू टू पावर थ्री इंटू टू पावर फोर ए की जगह आपने लट से टू पावर टू टू पावर थ्री सी की जगह टू पावर फोर तो यहां पे मतलब टू पावर टू इंटू टू पावर थ्री मल्टीप्लाई बाहर सी की वैल्यू क्या आ गई टू पावर फोर तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा सेम ही आएगा देखो टू रेस टू पावर थ्री इंटू टू रेस पावर फोर मल्टीप्लीकेशन है पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस जो है यहाँ पे सेम है तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होगी मतलब क्या बन गया टू रेस टू पावर सेवन और बाहर मल्टीप्लाई में है टू रेस टू पावर टू यानी ये फाइनल आंसर क्या आ गया टू रेस टू पावर नाइन और अगर हम राइट साइड की बात करें तो टू रेस पावर टू इंटू टू रेस पावर थ्री मतलब टू रेस टू पावर फाइव हो गया बेस सेम है पावर एड हो जाएंगी मल्टीप्लीकेशन बाहर क्या है टू रेस पावर फोर तो अगेन बेस सेम है पावर एड हो जाएंगे टू रेस टू पावर नाइन विच इज फाइव ट्वेल्व तो ये भी क्या है फाइव ट्वेल्व तो फाइव ट्वेल्व इज इक्वल टू फाइव ट्वेल्व सेम है और ये फाइव ट्वेल्व भी क्या है इंटीजर का ही पार्ट है तो यानी यहां पर मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है तो आप कह सकते हो कि यस इट इज आ सेमी ग्रुप ऑल्सो तो सेमी ग्रुप है तो यानी ये डी ऑप्शन आपका गलत होगा इस तरीके से आपको बस करते जाना है देन आइडेंटिटी मोनॉइड के लिए क्या होनी चाहिए आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेशन के केस में हमेशा याद रखो कि आइडेंटिटी क्या है वन आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप कोई भी नंबर लो उसको उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आना चाहिए यही तो मीनिंग है आइडेंटिटी का कि मेरी आइडेंटिटी मतलब क्या है कि मैं सेम ही बंदे को रिप्रेजेंट करूं मतलब मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो दैट इज आइडेंटिटी तो यानी ए क्या है यहां पे टू रेस टू पावर एन मतलब टू रेस टू पावर लेट से थ्री ले लेते हैं अब टू रेस टू पावर थ्री ले लिया उसको मैं क्या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर टू रेस टू पावर थ्री ही आए वन से मल्टीप्लाई कर दो 
मतलब टू रेस टू पावर जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो टू रेस टू पावर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे टू रेस पर जीरो क्या होगा ऑब्वियसली वन तो यानी वही एलिमेंट दोबारा आ गया और देखो टू रेस पर जीरो क्या होता है वन और वन इंटीजर है Yes, one integer है तो यानी आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी यहां पे फुलफिल कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम मोनोइड तो यानी ये मोनोइड भी है देन ग्रुप ग्रुप को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं इनवर्स इनवर्स का मतलब क्या है कि एक नंबर को हमने उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए मतलब एक नंबर को हमने उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा तो ऑब्वियसली इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट करता है लेट से मैं नंबर ले लेता हूं टू रेस टू पावर थ्री तो मैं टू रेस टू पावर थ्री को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है मल्टीप्लीकेशन के केस में अभी बताया वन कि आपका आंसर वन आए सोचो टू रेस टू थ्री को आप किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर वन आए सिंपल है वन बाय टू रेस टू पावर थ्री से यानी टू रेस टू पावर जिसको आप ये भी लिख सकते हो टू रेस टू पावर माइनस थ्री से तो टू रेस टू पावर थ्री को आप मल्टीप्लाई करो टू रेस टू पावर माइनस थ्री से आंसर क्या आएगा वन बेस सेम है पावर एड हो जाएंगी तो थ्री माइनस थ्री क्या होता है जीरो तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा वन टू रेस पर जीरो मतलब आंसर क्या आएगा वन तो यानी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट वन आ गया यानी हर एक नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे मेरे पास वन है मल्टीप्लीकेशन के केस में लेकिन वो कब आएगा जब हम टू रेस पर माइनस वैल्यू से टू रेस पर माइनस पावर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या टू रेस पर माइनस मतलब माइनस थ्री माइनस एग्जिस्ट करता है यस इन टीजर्स के केस में माइनस से लेके प्लस तक सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए दैट इज अ रियल नंबर तो यानी यहां पे मेरे पास ग्रुप भी ये बन रहा है तो यानी आप कह सकते हो कि यस इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ग्रुप भी है तो यानी इट इज अमी ग्रुप बट नॉट मोनॉइड गलत है इट इज अ मोनॉइड बट नॉट ग्रुप ये भी गलत है इट इज अ ग्रुप यस सो दिस इज द राइट आंसर दैट इज सी लेट्स चेक द लास्ट ऑप्शन ऑल्सो लेट से कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एल्जेब्रिक के लिए हम क्या करते हैं सॉरी एबिलियन एबिलियन ग्रुप यहां पे बोलते हैं हम लास्ट एबिलियन ग्रुप एबिलियन ग्रुप जो है यहां पे आपका जो फंडा खत्म हो जाता है एबिलियन के लिए आपको क्या करना है कम्बिटेटिव चेक करना है कम्बिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए अब लेट से आपने ए की जगह टू रेस्ट पर थ्री पुट किया बी की जगह टू रेस्ट पर फोर पुट किया यानी टू रेस टू पार फोर मल्टीप्लाई बाई टू रेस टू पार थ्री तो यानी टू रेस टू पार थ्री इंटू टू रेस पर फोर करो और टू रेस पर फोर इंटू टू रेस पर थ्री करो क्या आंसर सेम आएगा ऑब्वियसली सेम आएगा टू रेस पर थ्री इंटू टू रेस पर फोर क्या होगा टू रेस टू पावर सेवन और यहां पे टू रेस पर फोर और टू रेस पर थ्री क्या होगा टू रेस पर सेवन तो आंसर क्या आएगा ऑब्वियसली बराबर आ रहा है और ये भी वैल्यू क्या है एक इंटीजर का ही पार्ट है तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है ये यहां पे एबिलियन ग्रुप भी है ऑल दो यहां पर पूछा नहीं है बट आपको यहां पे सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे थैंक यू